no solo mi vida, pero es magia. Es toda la magia. Es transportarlos a un mundo completamente diferente, ¿no? Que se salgan un poquito de la cotidianidad, que vivan algo completamente diferente y que se llene de esto de magia. Lo que hacemos nosotros es combinar muchas tecnologías eh, de la manera más innovadora para crear una experiencia diferente. Y nosotros combinamos mapping, pirotecnia, papirotecnia, burbujas, música, eh, iluminación arquitectónica, iluminación de landscape, híjole, un montón de efectos especiales. Entonces son como ocho o nueve eh, cositas que juntas hacen toda una experiencia muy, muy distinta. Cada arte tiene su propio medio, y el medio está especialmente equipado para cada tipo de comunicación. Cada medio cuenta algo que no puede ser dicho tan bien o de una manera tan clara usando el lenguaje convencional. John Dewey los festivales de la luz son ya muy, pues ya, ya son muy viejos. El primero fue en Lyon, Francia, eh, en los 1800 más o menos. Celebraban ellos la, como que conmemoraban a una virgen, entonces la gente ponía velitas afuera de su casa. Y en ese recorrido, pues obviamente se hacía un recorrido de la luz. Conforme fueron pasando los años, se fue haciendo de diferentes maneras. La gente empezaba a poner diferentes instalaciones fuera de su casa y de ahí se empezó a hacer como ya una, una tradición, ¿no? Tener este tipo como de... De, de recorridos donde podrías ir viendo diferentes cosas hasta que bueno llega la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, festivales como estos hay en, en Lyon, obviamente, en Londres, en Sydney, en Kobe, o sea, en muchísimos lugares del mundo. Entonces, nosotros empezamos a retomar un poquito de eso para entonces crearlo aquí. Eh, nuestra especialidad no solamente es la parte del mapping, el mapping es parte de un show multimedia. Nosotros, eso es lo que nos gusta, a nosotros nos gusta toda la parte de de tal cual crear experiencias donde la gente se transforma, se transporta a mundos diferentes y, y siempre llenar el centro histórico de magia, ¿no? es su segunda edición, eh, tuvimos más de 520 mil asistentes en cinco días, eh, fue algo que realmente nadie se esperaba. El festival como tal eh, surge por parte de nosotros, del TACOR, surge a raíz de otros festivales que hay de luz en el mundo eh, y nosotros empezamos a pensar y a adoptar ciertas cosas y decir, bueno, ¿por qué no hacemos uno en Guadalajara? Y lo que hicimos fue eh, empezar a crear este festival y cambiarle un poquito el formato. Nuestro festival es más que nada un parque temático de la luz. Entonces lo que hacemos es, eh, nos ubicamos en un cuadrante que es bastante extenso, pero todo es seguido y lo que hacemos es que todo esté funcionando al mismo tiempo como si fuera un pequeño Disneylandia de la luz. Entonces, el año pasado cubrimos aquí en el Centro Histórico 1.2 kilómetros, desde la Catedral hasta el Hospicio Cabañas, y esta vez nos estamos agrandando un poquito más, nos estamos este, yendo a unas zonas más extensas, donde estamos desde el Mercado Corona hasta el Hospicio Cabañas y algunas de las plazas aledañas, y cubriendo más o menos 2 kilómetros de instalaciones. El año pasado tuvimos 25 atracciones, este año tenemos 40, entonces, bueno, creció bastante el festival. Este, creo que nosotros somos como los que tenemos una propuesta un poquito más eh, 
digamos, robusta en este sentido. Es, abarcamos un cuadrante muy grande, entonces la gente tiene muchos lugares a donde ir y ver cosas. No tenemos no solamente shows y espectáculos, también como performance, donde tenemos este, cantantes en vivo, músicos en vivo, acróbatas. Entonces, toda esa parte está en el Cabañas, pero además tenemos instalaciones contemplativas, fotomoments, cosas muy interesantes donde la gente se puede divertir muchísimo. Yo empecé haciendo producciones de cine y video, de ahí obviamente que tengo una, una, una fijación y una, una pasión más fuerte por la parte audiovisual, es como parte de lo que más me gusta hacer, pero en realidad cualquier tipo de producción es como, como muy motivante, ¿no? entonces aquí en este festival envolvemos muchas cosas y sobre todo pues lo más espectacular los mappings. ¿no? La luz se convierte en el elemento central para muchas expresiones artísticas visuales, y no solo revelando lo que está en la oscuridad, sino dándole vida a algún patrimonio, contando una historia sobre él, dándole voz y musicalización a un instante de su existencia. Prácticamente lo que me dedico es a generar todo lo que es necesario para que podamos tener un festival como este. Entonces, desde permisos, eh, horarios, proveedores, todo, 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 desde el primer clavo que entra hasta el último que se va, pasa por, por mí y mi departamento, con toda la gente que me, que me apoya. Un proyecto de nosotros que ya tenía ya mucho tiempo y el, la pregunta más bien era por qué no hacerlo, ¿no? Y estuvimos tocando puertas hasta que alguien finalmente nos empezó a... se la jugó con nosotros y empezamos ya a poder desarrollar esto y al principio fue muy difícil porque la gente no sabía realmente qué iba el festival o qué se trataba y bueno tuvimos mucha mucha suerte de que a la gente le gustara muchísimo entonces la idea es eh, regresarle un poquito a la ciudad de, de lo que siempre hemos podido disfrutar, que son pequeñas cositas aquí y allá, ¿no? Y de repente ponerlas todas juntas, porque tenemos, tenemos muchísimo, eh, muchísimo apoyo de la Dirección de Cultura y entonces tenemos gente talentosísima como el ballet folclórico, el coro del ayuntamiento, la banda municipal, entonces todo eso va sumando esfuerzos para hacer un espectáculo muy padre para la gente, donde vengan, se diviertan y que además... Pues hay gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de repente de viajar o hacer todo este tipo de... de o ir a conocer en otros lugares o todo este tipo de cosas. ¿Por qué no traerles un poquito de eso al mundo ¿no? y crearlo desde casa? Porque pues aquí prácticamente todo está hecho de mexicanos para mexicanos. Muchísimos turistas, este, de los cuales también recibimos muchos comentarios y gente que no conocemos en otras partes del mundo que están encantados con lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, eh, pues siempre recibimos comentarios muy buenos y esperamos seguir haciéndolo. Y los malos, bueno, también nos sirven para mejorar, ¿no? Siempre buscamos la, la manera de encontrarles el lado positivo y ver cómo... cómo
Somos unos fieles eh, admiradores del arte mexicano. Somos completa, estamos orgullosísimos de, de, de nuestras raíces y nos gusta siempre exaltar esa parte. Entonces, digo, como te puedes dar cuenta, tenemos una piñata porque estamos celebrando también el aniversario de la ciudad. Entonces, pues una fiesta no se puede celebrar sin una piñata. Entonces, eh, parte de, de ese tipo de detalles es de donde partimos nosotros a conceptualizar mucho de lo que hacemos, porque nos gusta que la gente se sienta como con ese sentido de orgullo y pertenencia ¿no? dentro de, del festival. Estos dos años nos hemos eh, pues, basado mucho en, en la cuestión tapatía, ¿no? en la parte de Guadalajara, pero definitivamente hay mil y un temas que desarrollar ¿no? en cuanto a México como en general. Entonces, dependiendo, yo creo que ya el tipo de concepto que queramos manejar el siguiente año, que ya tenemos ahí una idea, yo creo que empezaremos a, ex a, a exaltar otro tipo de detalles ¿no? de, de la parte mexicana. Entonces, aquí pues finalmente se, se conjugan muchas cosas, ¿no? desde que si el tequila, que si la arquitectura, que si... entonces es un muy buen pretexto para exaltar esa parte. que se llenen esto de magia, o sea, esa es la parte más importante para nosotros, que la gente cuando venga aquí sienta realmente que se olvide de sus problemas, se olvide de la parte de si ya debo una tarjeta, no he pagado esto, no he pagado. simplemente disfrutar, dejarte llevar y pues vivir un poquito, sacar el niño interno que llevamos dentro y dejarte sorprender. La calle impone un... en detonantes de hechos colectivos. Al final, eh, lo que es bien importante es entender qué es lo que quieres comunicar. Nosotros, por ejemplo, en Catedral tenemos ahorita un mapping que habla sobre la evolución de la luz. 
Entonces, desde que las velas, etc. Entonces, ya de ahí ya le empiezas a dar todo un concepto y un diseño gráfico, un diseño sonoro. Entonces, desde ahí empieza a surgir una idea. Entonces, lo que primero que hacemos es definir qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, el de degollado tiene un contenido donde estamos exaltando toda la parte, digamos, de las la esencia mexicana ¿no? y la esencia de tapatía, desde la arquitectura, la pintura, la música. Entonces estamos como muy enfocados en eso y desde ahí empezamos a desarrollar este tipo de contenidos a nivel ya gráfico. En el Cabañas tenemos un performance que se llama Agave Corazón, donde tenemos obviamente acróbatas, músicos en vivo y todo. Y el mapping que tienen ellos va más en torno al tipo de escenas que van como acomodando a, a los acróbatas y a los bailarines. Entonces, de alguna manera es algo quizá un poquito más sutil, pero que tiene también un impacto a nivel visual para poder tener muy clara la lectura de la narrativa que lleva el show. Entonces, es, así es como desarrollamos las cosas. Normalmente decimos, bueno, esta vez queremos... El año pasado hablamos, por ejemplo, de la transición de, de la Guadalajara que conocíamos de cuando inició a la de ahora, ¿no? Esta vez estamos exaltando pues, la parte de los valores y la parte de, de las artes, ¿no? En cuanto a la música, la pintura. Entonces, te, por ahí vamos como contando siempre una historia y buscando una narrativa que le lleve a la gente a un, a un, este, a un sentido de pertenencia muy padre. Híjole, de preproducción empezamos como seis meses antes. Eh, los contenidos se empiezan desde ahí a conceptualizar. Eh, una vez que ya se tiene ya un guión, una escaleta, ya empezamos a revisar todo y se empiezan a crear los artes. En realidad no es un proceso tan complicado en cuanto a tiempo, pero sí es muy eh, detenido en cuanto a toda la parte técnica cuando hay que hacer mucho 3D y demás. Entonces esa parte sí lleva un poquito más de tiempo, estamos revisando, sincronizando. Obviamente cada mapping tiene su diseño sonoro, su música original y eso también lleva este, varios meses. Entonces nosotros nos empezamos a preparar seis meses antes con todo eso ya una vez que se termina el festival, nosotros ya al día siguiente estamos pensando qué va a pasar el siguiente año, ¿no? Entonces ya empezamos a tener este, un poquito de ideas y más o menos por dónde lo queremos llevar y conforme nos vamos acercando a la fecha ya empezamos a producir ya tal cual la parte audiovisual, la parte musical, etc. También toda la parte que tenemos en cabaña sobre el performance, pues todo es eh, música original, son arreglos, son canciones mexicanas, arreglos con arreglos especiales, el performance, todo, entonces ensayos, ensayos, ensayos. Eh, es muchísimo el tiempo que se le, se le dedica a esto, pero es muy satisfactorio. Y prácticamente ya a la hora de montaje, pues estamos aquí. Nosotros tenemos cuatro días de festival, cuatro días, del 14 al 17, y nosotros llegamos desde el 1 de febrero hasta el 13 que hacemos las pruebas, aquí estamos. Y eh, ya después nos toca la parte del desmontaje, entonces prácticamente son como 21 días los que estamos laborando, ya 24-7. tener un concepto claro de qué es lo que quieres comunicar, ¿no? Segundo, eh, pues eh, aliarte con las personas correctas para entonces desarrollar todo esto. Nosotros tenemos gente muy, muy, muy competente que hace este tipo de contenidos que son maravillosos, están, dentro, están con nosotros en la oficina y finalmente somos un equipo de gente, pues, de creativos y un poquito aferrados a, a sacar este tipo de proyectos, cueste lo que cueste, porque además son, son proyectos muy costosos, son muy se lleva una demanda muy muy fuerte de tiempo y de dinero por la cantidad de equipos que hay que tener y, y a veces eso no ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, hacemos un esfuerzo muy grande, la gente se sube al barco con nosotros y le apuesta a esto y entonces, pues al final es una satisfacción muy muy padre que todos estemos juntos llevando esto a cabo. Tenemos especialistas en 3D, tenemos diseñadores gráficos, diseñadores industriales, ingenieros, arquitectos, tenemos comunicólogos, tenemos mercadólogos, tenemos eh, ingenieros, ya los dije, ¿verdad? Ingenieros civiles, ingenieros mecatrónicos, eh, híjole, administradores, porque también hay que llevar contabilidades y todo esto. Entonces, sí, tenemos muchísimas, prácticamente todas las, las disciplinas. Normalmente 
Lo, normalmente empezamos eh, desde la oficina, que somos aproximadamente unos 42 personas, nos estamos trabajando todos ahí. Conforme vamos creciendo y nos vamos acercando a la producción, vamos creciendo el crew. Y ahorita somos aproximadamente unas 150 personas contando eh, la seguridad. Y yo creo que ya para la hora de operación del festival, somos alrededor de unos 200 días ya con todo y voluntarios. Bueno, este año este festival costó 26.8 millones de pesos. Entonces es, es una cantidad un poquito fuerte, pero pues son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta y desde seguridad hasta eh, comida para los voluntarios, eh, equipos, eh, transportes, entonces es, es un gasto fuerte. disposición, porque al final te vas a topar con muchísimos muchísimos nos y muchísimos sí y entonces es saber mantener ese equilibrio y entender que, que hay que hacer un esfuerzo por llevarlo a cabo cueste lo que cueste eh, también creo que hace falta en, en México en general una cultura de, de apoyar, este, no solamente por parte del gobierno, eh, yo creo que a veces también la gente como los patrocinadores de repente no entienden muy bien el, el impacto de lo que representa esto, pero no para una marca sino para una ciudad y lo que impacta en un ciudadano, ¿no? O sea, sí está bien padre pensar en qué bueno que todo el mundo vea mi logo, pero no es solo el logotipo, o sea, hay un valor mucho más atrás, hay un valor, el hecho de crearle a la gente una experiencia tiene más eh, impacto a nivel, en un largo plazo, que el que vean tu logotipo 300 veces en un solo corredor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que de repente nos está haciendo falta como... como entenderlas bien, ¿no? Ese tipo de visión de decir, bueno, no le estoy apostando a que ahorita voy a conquistar a 500 mil personas con un logotipo, sino estoy apostando a regresarle algo a la ciudad, generar una experiencia rica entre todos, una comunidad muy, muy padre y que tú seas parte de eso es como, pues está fuera de ser. inviten a llevar nuestro, nuestro festival, nuestro parque, nosotros vamos encantados de la vida. Este, el año pasado tuvimos pláticas con gente en Chihuahua, con gente en eh, Michoacán, o sea, estaban ya como muy interesados, entonces nosotros a donde nos inviten vamos gustosísimos. Ojalá disfruten mucho lo que van a ver hoy, que estamos abiertos a los comentarios y las buenas críticas y, y que ojalá en todo el país se sigan haciendo esfuerzos como este para poder seguir sumándole. ¿no? Yo creo que en vez de que hablemos de lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otro lugar del mundo, pues que nosotros creemos la atención hacia nosotros como país y que ojalá se puedan cambiar ese tipo de perspectivas, ¿no? que de verdad la gente venga y apoye como se debe.